Hi, welcome to Virtual CB1A. This is Ma'am Rena, and as I promised, we are going to um, compute definite integrals by the use of your calculator. So this is a phone app, a calculator app that I use para madali tayong mag-record, but this is similar as your Casio calculator. So, tingnan nyo na lang kung saan magkakaroon ng highlight as I press. Masusundan nyo naman yun. This is very similar to Cashon FX991ES. And, syempre, yung mga mas latest na calculator. So, isolve natin yung, ano, yung example natin from computing definite integrals, yung sa manual cal calculation. As I've mentioned there, Please, mar please make it lang naman yung mga variables natin. So, yung y squared plus y raised to the negative 2, pwede mo siyang isulat in terms of x. Remember that on your calculator, ito, naka-dx siya. So, again, pipindutin ko ulit yung, ano ha, nasa ilalim ng alpha. Ayan. So, yung nagbiblink na red, Diyan yung isusulat yung function nyo. And since your function is with respect to dx, dapat ang variable na gagamitin nyo, x din. Okay. So, you can see from the buttons here, meron mga yellow buttons at saka may mga purple button. So, let's look for the letter x. So, the letter x nasa ilalim siya ng sign. Tapos kulay purple siya. So, you have to press alpha first. So, meron na tayong x. Next, square natin siya. That is x squared. Plus, x ulit. And then, raise natin siya sa negative 2. So, ito naman siya. x raised to negative 2. After that, punta tayo dun sa Lower limit and upper limit. So, pindutin nyo lang yung mga arrow hanggang yung nagbiblink na red ay mapunta dun sa lower limit at saka dun sa upper limit. Okay? So, <laughs> nauna pumunta sa... Ay, teka. Ang likot niya. Ayan. Punta tayo sa lower limit. The lower limit is 1. The upper limit is 2. So, pindot lang ng mga arrow hanggang makarating sa taas. Ayun. Ayan. So, ito na yung function natin. So, instead of the integral of y squared plus y raised to the negative 2 dy, since ang kaya lang ng calculator ay with respect to x, change na lang yung variable nyo to x. And, ayan. Lumabas na kagad yung sagot natin. 2.83333. Kung ang mode ng calculator nyo ay naka-fraction, makukuha nyo yung 17.6. So, dito, ito siya. Ayan. Uh, 17.6 yung fraction niya. Hopefully, nakikita nyo kung nasaan yung mga sinasabi ko. Ayan. So, 17 over 6. Okay? Okay. So, meron din tayong function dito na pwedeng mag-graph. So, if I am going to... Uh, right here, the function x squared plus x raised to negative 2. Tapos pinindot ko dito yung graph. Ayan. Tapos mag-zoom out ako, makikita nyo yung itsura nung graph natin. Ito yung itsura niya. And, as you can see, hindi siya nagtatouch dun sa gray na line. So, kahit gano'ng kayo kataas pumunta, hindi talaga yan magtatouch dun sa gray na line. Promise. Ayan, mukha na siyang nawala, ba? Pero pag nag-zoom in ka, nandyan pa rin yan. And, still, hindi pa rin siya nagtatouch dun sa gray na line. Ayan. Sobrang zoom in yung kailangan, pero... Uh, promise, hindi talaga yan magtatouch dun sa gray na line or dun sa x is equal to 0. Uh, katulad nung drawing ko dun sa viewboard natin. Okay? Okay. So, kahit gano'ng kataas mo siya puntahan, 
hindi siya magta-touch dun sa gray. Mukha lang siyang nawala. Pero, nandyan lang yan. Okay? Okay. Pagka sinung out mo siya na ganyan, mukha siyang parabola. Pero pag tumingin ka closer, ayan, hindi siya magta-touch dun sa gray na line. Okay? Okay. So now, meron pa tayong isang concern. Yung uh, naghahanap tayo ng area from negative 1 to 2. As I've mentioned in the video, hindi mo siya pwedeng kunan ng integral kasi hindi siya continuous from negative 1 to 2. Diba? Okay, so try natin kung ano yung lalabas dun sa calculator nyo. Kung ito yung kukuna natin ng integral. Ay, hindi pwede. <laughs> so, magta-type na naman pala ako. So, type ulit natin siya. x squared plus x raised to the power of negative 2. Ayan. From negative 1 to 2. Okay. Operation is not supported. Or, kung ang gamit nyo ay uh, physical na calculator, Casio 991ES or anything na kayang mag-solve ng integrals, ang lalabas dyan, mat error. Kasi wala nang sagot. So, not continuous, therefore, undefined. Okay? Hindi mo pwede i-compute yung area. So, that will be it for the demonstration on how to use your calculator in solving. Um... I suggest that you look for this scientific calculator on Play Store para na pa-practice nyo rin. Kasi sobrang maganda to. Pwede ka na kaagad mag-graph. Ayun. So, pwede kang mag-ano. Pwede kang mag hanap ng graph of functions. So that will be it for today. Thank you for listening and see you next time. Bye!